方面怎么还没有回来？不知道见到爸爸没有？二零二九年我住在那里，也不知道是不是爸爸住在那里。二零二九年，二零二一年，现在是一、二、三，八年前。那我现在还没有出生，爸爸妈妈也还不认识，所以他们才不记得我。晚安，要帮助爸爸才行。不然爸爸这么惨，根本追不着妈咪。啊，下雨了，妈咪出去的时候没带伞。别叫我爸爸，小朋友，爸爸是不能乱叫的。是那个女人叫你这么叫的吗？爸爸，爸咪有名字的，你总是那个女人这样叫，你会打光棍的。<笑>这孩子多可爱呀、啊！<笑>来，吃一块小饼干，给。哟<笑>，这小脸长得呀。谢谢张婶。<笑>咦？咦、嗯，张婶，你在干什么？哎，别说，这孩子跟先生长得还真有点像哎。先生，你不会是真的有个孩子吧？我怎么可能干这种没有分寸的事情？张婶，你就别开我玩笑了。哎，先生，前两天你不是和陆先生在苦恼，说一个句，缺个孩子找不到吗？哎，你看这个孩子长得多可爱啊，演那个角色不行啊。小朋友。你有兴趣演电视剧吗？也不是不行吧，但我要和妈咪一起拍。是那个女人教你怎么说的？爸爸，阿姨已经长大了，说话不需要人家教了。你们在说什么啊？什么不晓得你讲？阿咪阿、啊、是不是好贴心？我还可以带衣服呢。是啊，安最贴心吗？张婶，哎，现在孩子去画房玩，我有事情。哦，好，你们好好谈，小宝贝，我们去玩，走。<笑>所以，明天带你们去见张云。苏总这几天对我越来越冷淡了，是因为上次的事还在生我的气吗？小叶子，你想什么呢？小叶子，不好意思，陆哥，你刚刚说什么？
，心不在焉的。阿成最近好像也心情不好，我们吵架了。也不能算是吵架吧，就是感觉他很讨厌我。怎么可能？他明明就是很喜欢你，他就是别扭不肯说。真的？当然，你看他对谁那么上心，诚心那么多艺人，帮着录节目，帮着找资源，还让你参加。加油，早日争取把它拿下。他今天有声乐课，我专门请了大师，会晚一点回去。你在搞什么？他最近已经够累了，你还给他加课？你讲点道理吧，我难道不是为了小叶子好吗？我累死了，你别跟我扯淡了。担心的话，你就去接他下班。放心，还是接一下吧。好累啊，鲁哥迟早要把我累死。喂，你好，请问你是？想知道你爸为什么会死吗？你是谁？你知道什么？我在停车场，想知道真相。十分钟之内过来找我。停车场？哪个停车场？那个人说的是真的还是假的呀？好像没有看到有人啊。气氛怎么这么诡异？不然先离开吧。就这样要死了吗？放开他！别过来！放开他！别他妈过来！再过来，老子弄死他！小明星脸蛋儿挺值钱吧？不然先给他破个相。你放开他！你要什么条件，你随便提。老子要钱。是谁来？有吗？是孙沐晨吗？我要告诉他。闭嘴！你别碰他！要多少钱？我立刻给你转账。五千万？有吗？你说账号，是不是都到账？你能别管我？不会骗你，五千万不会少数。需要身份验证，你可以用我手机验证。别过来，把手机放地上，给我踢过来，往后退。没事，我在这里，没事。苏总，我带你去医院，别怕。我有件事想跟你说。你不会有事的，别害怕。喜欢你，喜欢你。
追求。托我给你太太绑桩，喝一碗。保安怎么样？挺乖的，正常在照顾她。叶巡哥应该快起来了，听医生说中午就起来了。下来看你，又不是做节目，别叫皮了。嗯，那我叫你。看看人家，看看你，看看隔壁大老许，你可太菜了！你再不争取，小叶子真的跟人跑了。恋爱不香吗？结婚不好吗？娶个老婆回家不幸福吗？恋爱、结婚，我这辈子最大的错误就是嫁给你，给你生了个儿子。你们父子俩都是魔鬼！你滚开！发什么疯？不需要家庭。爸爸妈咪呢？他生病了，明天让张晨带你去看他。怎么样了？叶小姐病得重吗？
。先生，你也真是的，人家小姑娘都生病住院了，你也不多陪一会儿，你这让张雪，别再提了，我不想考虑那些事。可是我累了，照顾好安安，马小雪。张水爸爸怎么了？他是不是生气了？先生他，哎，哎，先生他也是一个苦命的孩子。但是我听不懂。你听不懂是好事，说明我们的安安呀是个快乐的孩子。一会儿张婶跟你一起去做蛋糕，给叶小姐带过去，好不好？好。<笑>爱心小蛋糕做好了。哎，我们明天去给妈咪送爱心小蛋糕。好。马上交金第二。给你唱唱听听。让我享受这滋味。啊，你快捂住耳朵，不要听许叔叔在唱。你不可以趁爸爸不在就想迷惑我妈咪，破坏人家家庭是不对的。涵，不要乱说话啊！可是你爸爸还没有和贤哥结婚，我现在也不算是拆散别人家庭，你说是不是？可是可是，反正就是不行。你走，别闹了。怎么就别闹了？你怎么知道我说的不是认真的？你先好好静养身体，等录制结束再聊我们的事。我回去把曲子录制发给你，但是决定用我的歌，我可以和你一起说服陆哥。谢谢你。那你先好好注意身体，我先走了，拜拜。那你不要再想许叔叔了，我给你带来蛋糕，这是我的蛋糕呢。喏，在这里。哎呀，谁让你刚才摔的了？这是我弟弟给妈咪做的蛋糕，让我尝尝。嗯，好好吃啊！真的是我妈安做的吗？也太棒了吧！真的吗？妈咪喜欢就好，吃了蛋糕要快点好起来哦。后来的几天里，我再也没有收到过苏总的消息，微信和电话都没有任何的回复。我猜。大概是因为我昏迷前的那句话，喜欢你。苏总大概是不愿意接受我，所以才会一直躲着我。贤哥，我来看你了。你来干什么？我需要你来看我吗？毕竟是好姐妹人设，还是要维护一下的。这次探秘带了不少记者吧？怎么，准备再给自己立个圣母人设？记者肯定是带了。
，但是都被你们公司拦下了。你还别说，这次松木城对你挺上心，你还挺有手段啊。你要是早就用这些手段，红贤至于这么快被我抢走吗？可能能缓那么一两天吧。探病差不多了，就快点滚。你别在这里惹我恶心。别急嘛，我是来给你听歌的。红贤给我的歌写好了。哦，听说你找张云给你写了歌吧？现在不能用了吧？<笑>看来啊，是上天不让你跟我作对。时运不济，你就认命吧。这个冠军呢，我肯定是拿定了。你要是能出道，那也是我的陪衬。毕竟一个连男朋友都守不住的人，怎么可能守得住粉丝啊？那么沈梦欣小姐，想不想知道你男朋友来找过我，说过什么？红霞来找过你？是啊，我还录音了呢，放给你听听看喽。只要你和我和好，我就不给沈梦欣写歌了，我给你写。他就是个贱人，他算个屁呀、啊！要不是他趁我喝醉了勾引我，我根本就不会跟他。你干什么？你要是今天敢对我动手，明天的八卦头条可全都是你。想好了？你个贱人，跟你比起来可差远了。做小三都这么失败，废物！回去好好唱你们家阿贤写的歌吧。珍惜你在舞台上的时间，说不定还要坐牢呢。你胡说八道什么？若想人不知，除非己莫为。我家到底为什么会来歹徒？我，我哪？哟，兴致真好啊！喝咖啡呢？你怎么来了？有事和你汇报啊！小叶子闹着要出院参加比赛，这事你知道吗？胡闹！他伤还没好，怎么能出院？何止啊！不光出院，还要和许明泽合作呢。他要唱许明泽作曲的歌，明天就要出院，明天就要排练。人家两个亲亲热热，你气不气？不许他出院。也不许他和许明泽合作。什么时候医生让他走了，再走。这我可管不了，我是经纪人，又不是奶妈。要我说，这事是你做的不对。你要真不想和小叶子好，你就和他说清楚。你这吊着人家是怎么回事？去见他一面吧。不去。你不敢拒绝小叶子，你喜欢他，不敢接受，也不敢拒绝。你怕拒绝了，就真的失去他。接受了，又重蹈你父母的覆辙。你活在焦虑和恐惧里。阿成，哪怕试一试呢？事实没你想的那么糟糕。不想听你出去，让他不许出院，也不许和许明泽合作。这我可管不了。那我要你干什么吃的？你身为他经纪人，一个练习生都管不好，你配得上这份工作吗？对不起，我心里太乱。口不择言，算了，我们认识那么久，我还不知道你吗？你自己冷静冷静，好好想想。实在不行，我把你约辅导师。我先去看看小叶子，你好好休息。小叶子，跟你收拾好了吗？刚刚问了医生，说你回去见俺也可以。苏总不让你回去，可是他就算不让你回去，你也会偷偷回吧？你对比赛那么执着，我当然知道。谢谢陆哥。当然，对于你和阿成来说，你们之间需要再添一把火。我们走吧，允许你训练，但是要严格遵循时间表，绝对不能乱来，伤了身体，知道吗？嗯，走吧。我再给你们放一次我找人唱的 demo， 因为是给女生唱的，所以调高了一个频，歌词部分有改动。那我们先听一下，然后我们分 part 唱一下。
。叶贤哥，苏总，他非要现在进来，我实在拉不住他。我让你不许吹，你听不懂吗？还得先出去一下，实在不好意思，我们公司已经有活动。还有几天就要公演了，我必须练习，不然我的票数。为了票数，你的身体都不要了吗？从明天开始，你不需要再考虑票数。我让卢长宁安排你退赛。我不能退赛。能不能不是你说了算？苏总，你不能这样毁了我。等你伤好了，我单独给你出专辑，用资源捧你。但你要是不听话，我从今天开始就雪藏你。别忘了，我签了你十年，让你十年都消失在荧幕上，也就是我一句话的事。这样才是真正毁了你。你自己想清楚了再选。徐明泽。苏总有什么要指教的？上一次我就问过你，你怂恿贤哥不顾身体的训练，他出了什么事，你能负责吗？上一次我也回答过，贤哥是成年人，他有为自己做决定的权利，而且医生也评估过，他只是不能过于劳累。我只问你，你能负责吗？苏总说的是对什么负责？如果是健康方面出了问题，所有的医疗费以及照顾他的事情，我全权负责。如果是感情问题，我更愿意负责，因为我喜欢他。你再说一遍，再说十遍都可以。我愿意对他的一切负责，我喜欢他。徐明泽，你敢跟我叫板？你不怕我？爱情是争取的，如果我怕，我就不会追他。这句话我只说一次。如果叶贤哥因为你出什么事，我让你这辈子都不能出现在荧幕上。跟我回去！我不回去，我不能退赛。有人把他给我带回去。哎呀，知道了。我，苏总刚才做出了那么幼稚的表情吗？等等，有事啊？哼。你又怎么了，爸爸？你又让妈咪生气了。妈咪平时是不恨你的，我听妈咪生气，我也要恨你。陆先生，张生，我看先生和叶小姐在。不能唱许明泽的歌，唱张云的。张云的是舞曲。改。就这几天没时间了。你诚心跟我作对是不是？谁让你来我家吃饭的？你走。哎呀，干嘛啦？陆先生是我的客人呀，我不能叫客人来家里吃饭啊。听见没有？我是张总的客人呀。就是。我吃饱了。哎，别走啊，这才吃两口呢。又不好好吃饭，在干嘛呢？妈咪不吃饭，太大人担心，我要给她送上去。妈咪，我给你送好吃的了，你不要生爸爸气了，好不好？你们这样我好难过。
，吃完这个就不要跟爸爸生气了，好不好？爸爸不是故意的，爸爸太喜欢妈咪才会这样的。他不会哄妈咪，还嫌我来教他，妈咪不生气。好，我不生气。不要担心，妈咪和爸爸都要好好的。进来，苏总。为什么不吃饭？因为我不让你继续比赛。苏总，我不知道比赛对你来说意味着什么。但对我来说真的很重要。我训练了那么多年，就是为了这个机会，我必须要拿第一。我付出了那么多，经历了那么久的飞艇，伤我也受过，苦我也吃过，甚至我爸爸都有。所以我绝对不可能放弃。况且，你也说，听清楚我说的话，我不需要你尽力，我要你必须第一。我拿不到第一，会对我失望的。随你，我不会再管你。以后你的事，我都不在。苏沐晨，我不讲理。上次昏迷的话，你都听见了，对不对？你知道我喜欢你，对不对？那你为什么还要这样对我？放手！我不，我要你回答我，你到底喜不喜欢？喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。你不敢回答吗？让开。那你为什么？我这样说，你懂吗？让开吧，苏总。既然你有回来在身，我也不适合住在这里。明天我就搬走，公司有给练习生住的地方。好，我暂时帮你收拾东西。谢谢。妈咪，你要去哪里？你不要安慰我，是因为安安哪里做的不好吗？所以您的意思是您骗了那位小姐？对，我没有。为什么要骗她？您明明知道，只要拒绝，她很快就会放弃
，我说不说拒绝的话，我也很怕他会放弃我。苏先生，您因为以前的一些经历而对亲密关系的建立产生抗拒和恐惧。我不知道该怎么说这些事，因为其实已经过去了十多年。我想到这些事，还是会很难受。慢点跑。很小的时候，我父母还是很和睦的夫妻，会带我去春游。可是有一天，父亲带了一个孩子回来。乖儿子，我们到家喽！是他和其他女人生下的孩子。那天开始，母亲就变了。她生病了，开始只是发脾气、砸东西。家里每天像战场一样，每天都是无休止争吵。后来她的病越来越严重。你是我这辈子最大的污点。他会指责我，也会对我动手。早知道这样，你出生我就应该这样死你！见到我的每一刻都是谩骂和责打。下一声。我有时候还是会很疑惑，如果我的亲生父母都不是不是又要走了？只是去接水啊，弟弟。不行，我跟你一起走，不然你会偷偷跑掉。我不会偷偷跑掉。爷爷，你怎么过来了？你别那么多废话，你立刻过来接我。叶小姐，发生什么事了？我爷爷来了，我得去接他，给他安排住的酒店。哟，你现在不能出去，外面随时有记者会追你的。哎，老李。老李，你现在去火车站，马上把叶小姐的爷爷接回来。不行的，张婶，我得给他找住的酒店。家里不能住吗？这么多的房间，张婶给你去安排。先生也不会说什么的，就这么定了。不太好，张婶。张婶现在就去安排房间了。叶小姐，不要打扰我干活啊。哎，算了，先把我爷爷接到再说吧。老爷子，到了，您下车吧。叶小姐在里面呢，您进去吧。我不进去，你让她给我出来。爷爷，你怎么一个人过来了？要不你先跟我说一声。我做什么要跟你汇报吗？你有跟我汇报过吗？你在这里发生的事情，你想过告诉我没有？爷爷，你别生气，别生气嘛。嗯，我这不是怕您着急嘛。你看，我现在是不是好好的，一点事都没有？这是哪儿？你新买的房子？啊？你这倒不是，这是我们老板的家。你老板家呢？你到你老板家来干什么？你没有家、啊？房子烧了可以住酒店，住别人家里像话吗？是是是，不像话。所以。我打算搬走。妈咪，你和蔡老爷怎么还没进来啊？今天在这里不累吗？快快安安进去啊！你叫我什么？蔡老爷。你叫他什么？妈咪。爹，你怎么了？不冷静点啊！叶小哥，你跟我说清楚，这孩子是是你的？不是，他就五岁了，五年前我才高二啊。这位是，是我爷爷。啊，你是不是和他谈恋爱？不是，没有，先别瞎说。
小伙子长得挺帅的，怪不得你愿意住在这儿。求你别说。您好，我西轩哥经纪公司执行总监。谢谢你照顾我家小怪，我这就带他回家，不麻烦你。来者是客，让我多招待您一下，吃过晚饭再走。成，那就吃过饭再走。您吃这个，这个可好吃了。好好爷爷，您喝水。别嬉皮笑脸的，站好了，我有话问你。您说，您说。家里被烧，你被绑架过，为什么不告诉我？是不是觉得我老糊涂了，没本事？家里发生什么事都不用告诉我了。不是的，爷爷，我这不是怕您着急吗？您看，您这火急火燎的赶过来，怕您担心吗？就你着急，就你担心。我不是人，我不着急。哎，小怪啊，你妈走得早，你爸又出了事儿。我呢，就你这么一个孙女，你要是出事了不告诉我，这不是急死我吗？对不起。算了，这事过去了，不提了。爷爷以后也不回老家了，就陪着你。虽然我老胳膊老腿的。但还能跟我孙女做做饭，说说话。谢谢爷爷。小怪，你一直住在你们那个苏总家里，你是喜欢他吧？别跟我说瞎话。这个苏总啊，一看就知道，是个大家族里走出来的孩子，和我们不是一个世界的人。我知道的，爷爷，他已经拒绝过我，不会死缠烂打的。好好，那就好。爷爷不是不愿意，是不想你受委屈。明天还要训练吧？早点睡吧。明天我去你爸那里，早点把房子修修，带你回家。嗯，真好。爷爷来了，感觉心里踏实了好多。你完啦！哎哎，你好久没来，我还以为你不会来了。怎么可能？唐二哥哥是我人生中最重要的朋友。最近太忙了，爸爸妈妈总是在吵架。哎，害我好开心，不住他们了。我又给唐二哥哥带了好吃的。咦，你你怎么受伤了？是不是有人欺负你？没事，只是一不小心摔的。你胡说，明明就是有人打你。是谁？我要救救他！哟，小生日又来了。你是谁？我是唐唐的朋友。人小生日走了，咱俩聊会儿。他给你倒的袋子东西，记得给我留着。我再说一次。唐唐哥哥就是他欺负你的吧？你别担心，我打得过他，我来教训他。呃，如果你现在去跟他打架的话，说不定你以后进不了国防院了。那怎么办？难道我看着他来欺负你吗？小哥哥走了。啊、嗯，他给你什么好东西？给我看
不放手。你今天还挺硬气的，小鲨鱼给你撑腰了，快给我！你是不是还要打架？我不给，你想怎么样？不给，我打你！住手！纯纯，你在干什么？为什么要抢糖的东西还要打架？我，我只是跟糖糖闹着玩的，才不是呢。你看唐唐哥哥手上，这里都是金星的，肯定就是他打了唐唐哥哥。你胡说，你又没看见，你不许得老是胡说。那是我送给唐唐哥哥产品组，为什么会在你身上？熊熊，你抢唐唐的东西，怎么这样？跟我去办公室。嗯，其实我真的不想抢那东西，是因为他们不给我玩，还嫌我胖。嗯嗯，你先跟我走吧。你爸爸妈妈又吵架了。嗯，我爸爸总是说莫名其妙的话，都惹妈咪生气。妈咪现在太生气，都从家里搬走了。我记得你上次跟我说，有个许叔叔很喜欢你妈咪。哼。许叔叔是大坏蛋，不能你这样吧。唐唐安在里面吗？我和熊熊要进来了。熊熊知道自己错了，是来和唐唐认错的，是不是？是。唐唐，我不应该抢你的项链，我以后不会这么做了。没关系。那以后大家还是好朋友，好吗？好。那老师今天还有事情，你们要好好相处，知道吗？嗯嗯，拜。这个模型送给你，这些也可以给你。我不会嫌你胖，你只要不欺负糖糖哥哥，我也会跟你做好朋友的，好不好？好，谢谢。该回去试试糖糖哥哥给我的戒指。这是我自己写的歌。本来是为我下一张专辑准备的，但为了给你们比赛用，我修改了一些歌词。你们先试着唱一下，不足的地方我会帮你们改正。好。嗯。我听见雪雪我我风风我懂了漆黑的时钟。许叔叔和妈咪站在一起好般配哦，反正爸爸也不打算和妈咪和好，不如让妈咪嫁给许叔叔算了。哼！不要吵，找工作。坏爸爸一点反应都没有，气死我了！阿成的信息，管管叶星哥，别和许明泽闹出绯闻。哈哈哈，第一处网上线，人家工作呢，你也要管，就不理你，急死你。不过这倒是个好主意，不然趁机炒一下小叶子和许明泽的 CP。嘿嘿，我真是个天才啊！我滚开！我来这还需要别人允许？笑。擅闯公司，让保安把他赶出去。这么久不见面、啊，一见面就耍威风，你就不怕我去跟爸告状吗？大哥，滚出去！凶什么凶？开个破公司，每天装的人模狗样。爸爸叫你回家吃饭，你敢不敢有点种？别跟我回去！<笑>就知道你没种，不知道成天还装什么。行了，跟我走吧。爸专门安排我，必须把你带回去。
，呃，我儿送你回去，你好好在家听张婶的话，早点睡。嗯。哼、嗯，爸爸居然都不管，让你和许叔叔生气。猫咪，安安今天心情不好，训练完陪我好不好？好啊，猫咪训练完会给你发微信哦。在哪吃奶粉？吴泽，吓死我了！是吗？我可真厉害。你干嘛偷看我聊天啊？你知道了吧？我之前说过喜欢你之类的话，所以我就是过来侦查敌情，看看有没有对手和我抢人。还好，只是个五岁的小孩而已。你别太有压力，我喜欢你是我的事。我不一定要求你有回应，你只要不躲着我就够。谢谢。好了，休息时间到了，现在我可是严厉的许 PD， 小叶同学，不要偷懒啊。我可从来不偷懒，我不像某些人一样，今天上午偷偷打哈欠。那是太累了，过来练习。大哥不打算上楼看看自己的房间吗？多熟悉熟悉吧，说不定以后的财产就只剩下那一间房间了。老爷回来了，爸，听你的话，把大哥带回来了。好，都准备好了，就先吃饭吧。爸，我今天在办公室看见哥领养的那个孩子了，我觉得不太行。大哥自己都还没有孩子，就领养了一个。我们苏家以后的财产可不能留给一个野种啊！苏令山，你嘴巴给我放干净点！你说谁是野种？我说错了，也不知道大哥怎么想，自己不生，偏要领养，该不会是不行吧？哎，少管你大哥的事儿，先管好你自己，别一天到晚和那些不三不四的女人闹绯闻，在外面丢尽我的脸。不过令山说的也没错啊。王子毕竟是娘子，以后可继承不了我们苏家的家产。你也老大不小了，玩够了，也该早点结婚了。我有分寸，不用怕担心。你呀、啊，就是从小太有分寸，才让我操心。算了，先吃饭吧，这些事儿以后再说。不方便送你们回去，你们自己路上小心。谢谢弟弟。贤哥，到家记得微信给我发。行，一定。妈，你坐一下吧。你叔叔，妈咪现在是我的了，你不要给我抢哦。和你抢又怎么样？你反正抢不过我。妈咪，你说好晚上要陪我的，快点快点，我们走了。好，那拜拜，明天见。拜拜。不知道的东西。
你这收垃圾的吧？我不要练习生，你也要，孩子也要，别人不要的也得啊。你再骂他们两句，你试试。喂，爸爸，你快来啊！妈咪喝醉了，喝醉了。心若在，妈咪别再唱了。完了，本来想让妈咪喝点酒，和爸爸增加感情的，怎么刚喝没几口，妈咪就疯了。爸爸怎么还不来？啊，妈咪问你一个问题哦。什么问题、啊？你觉得，你觉得妈咪不好吗？长得不好看，性格不好。没有，妈咪哪里都好。啊，为什么孙悟空不喜欢我？那一定是眼睛有问题。你说谁的眼神有问题？刚才你说，谁的眼神有问题？就是你呀、啊，苏晨，你眼睛有问题，你去看医生吧。为什么不喜欢我？到底哪里不好？没改。因为我真的，真的是吗？真的喜欢。你看现在姿势，明明是你强吻我。那我负责也可以啊，你是我的。你要喝酒吗？我给你倒。我不喝，头晕。头晕就闭上眼睛，你喝多了，你应该回家睡觉。你能不能陪着我吗？你给我等着。等不吧，感觉爸爸要揍我。嗯，我是个大坏蛋。你到底为什么不喜欢我？你不喜欢我就拒绝我。放开。我不放。我要睡觉了。我要你说清楚。叶贤哥，你到底喜欢我什么？有钱，对你好。你为什么喜欢我？就是。就是喜欢你啊，就是见到你会很高兴。这样喜欢你，不可以吗？你看到我，会开心。感觉心都要飞起来了。好热。哎，等等，你该睡了，我先走了。嗯，不要走，别走，别走。叶贤哥。你知不知道你在干什么？你快放开我！嗯，不放我，不放我，不放！叶星哥，你喜欢我，这是你自己选的，你别后悔。先生，谁？叶小姐的爷爷来了。
你从此就别再来找。请您让我留下他。我在，说过今晚陪你的。晚安，小花。妈，昨天怎么回事啊？昨天你喝多了，爸爸就把你抱回来了。抱回来？你还亲了爸爸呢。就这样进去了，你还说爸爸是坏蛋？妈。够了够了，别说了。再上苏总。苏总，吃早饭吧，一会儿送你入住现场。苏总，我昨天是不是给你添麻烦了？嗯，你昨天又哭又闹，还骂了我一晚上。对不起，苏总，我不是故意的。你昨天还非要在我面前脱衣服，想吻我，那这女孩这里。我怎么会干出这么禽兽不如的事情？我昨天想了想，觉得没什么，但今天又想了，我觉得你应该有自己的错误，付出点代价。什么代价？你准备好了吗？苏总要亲我吗？你想什么呢？脸这么红。什么嘛，还以为我会亲我一下。这一下是为你亲过我付出的代价，你该不会以为我要亲你吧？我在和你不一样，随便就亲。傲娇鬼高冷狂，千年大冰山，又不亲亲还故意挑逗我。你干什么？我在反思自己的错误。嗯，好好反思，待会让司机送你出现场。哎，真是爸爸没有办法，妈也不要介意。爸爸就是嘴硬，明明昨天跟你亲亲可开心了。什么？妈咪，你特别喜欢爸爸吧？哼，也没有很喜欢。妈咪，团团哥哥说了，事情都要坚持。要说妈咪坚持喜欢爸爸，对他特别好，爸爸就离不开你了。你个小机灵鬼，懂得还挺多。妈咪，我们一起努力好不好？好，我们里应外合。我就不信拿不下他，加油！加油